మనం ఎన్విరాన్మెంట్ ఎట్లా చదవాలో డిస్కస్ చేస్తూ ఉండే కదా మనం ఏమేమి చూస్తున్నాం ఎకాలజీ చూస్తున్నాం ఎన్విరాన్మెంట్ చూస్తున్నాం ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ఎకో సిస్టమ్ చూస్తున్నాం టెరెస్టైల్ ఎకో సిస్టమ్ చూస్తున్నాం ఆక్వాటిక్ ఎకో సిస్టమ్లో కోరల్స్ ఒకటి చూస్తున్నాం ఎట్లా చదవాలో మాత్రమే నేను మీకు చెప్తాను ఆక్వాటిక్ ఎకో సిస్టమ్ అంటే ఏంది భూమి మీద ఒక్కటే నా జంతువులు బతికేది మనుషులు అంటే భూమి మీద ఒక్కటే బతుకుతారు గాల్లో బతుకరు నీళ్ళల్లో బతకలేరు చేపలు చిన్న చిన్న కోరల్స్ చిన్న చిన్న రొయ్యలు పీతలు దగ్గర నుంచి పెద్ద పెద్ద బ్లూ వేల్స్ వరకు కూడా చెట్లు అలమలు గడ్డి మొక్కలు ఫంగస్ ఆల్గే ఒక్కోసారి వైరస్ హోస్ట్ ఉంటే బతుకుంటుంది లేకపోతే దాన్ని చెప్పలేం మనం గ్రే మ్యాటర్ అంట సో ఇట్లాంటివన్నీ కూడా నీళ్ళల్లో కూడా ఉంటాయి కదా ఇన్ఫ్యాక్ట్ ట్రాపికల్ రెయిన్ ఫారెస్ట్ కన్నా కోరల్ రీఫ్ ని సపోర్ట్ చేసుకుని ఎక్కువ జంతువులు బతుకుతాయని తెలుసు కదా నీకు సో మరి ఈ ఆక్వాటిక్ ఎకో సిస్టమ్లో లేదా ఈ నీళ్ళ లోపల ఉండే ఎకో సిస్టమ్ ఎట్లుంటుంది అది ఎట్లా చేసుకుంటుంది ప్రొడ్యూసర్ ఏడు ఆడ చెట్లు ఏమైనా ఉంటాయా ఇప్పుడు భూమి మీద అనుకో సన్లైట్ తీసుకొని చెట్లు మొలుస్తే చెట్లు తినే ఆకులు ఉంటాయి ఆకులు తినే మేకలు ఉంటాయి మేకల్ని తినే పులులు ఉంటాయి కానీ నీళ్ళల్లో అట్లు ఉంటుందా సన్లైట్ తీసుకొని ఆకులు ఉండగలవా ఆకుల్ని తిని మేకలు ఉండగలవా మరి ఏముంటాయి ఆడ లోపల ఏముంటాయి తెలుసుకుందామా సరే చలో తెలుసుకునే ముందు మీకు ఒక స్మాల్ అనౌన్స్మెంట్ ఒక వన్ మినిట్ అనౌన్స్మెంట్ మీకోసం కంగ్రాచులేషన్స్ టు జాగృతి యశ్విత అన్ అకాడమీ హ్యాస్ ప్రొడ్యూస్ సెకండ్ ర్యాంక్ సెవెన్ ఇన్ టాప్ ట్వంటీ ఫిఫ్టీన్ ఇన్ టాప్ ఫిఫ్టీ అండ్ మోర్ దెన్ వన్ సిక్స్టీ నైన్ ర్యాంక్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ స్టార్టింగ్ బ్యాచెస్ ఫ్రమ్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ అండ్ ట్వంటీ త్రీ ఇయర్స్ అండ్ ఫ్రమ్ ట్వంటీ నైన్త్ ఆఫ్ సెప్టెంబర్ వన్ ఇయర్ కోర్సెస్ వేర్ వీ హ్యావ్ ప్రిలిమ్స్ అండ్ మెయిన్స్ ఎక్స్క్లూజివ్ విత్ మిషన్ ఏఐఆర్ వన్ విత్ ప్రీతి త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ కోర్సెస్ వేర్ వీ హ్యావ్ బైలింగ్వల్ అండ్ ఇంగ్లీష్ విచ్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ ట్వంటీ నైన్త్ ఆఫ్ సెప్టెంబర్ ఫ్రమ్ ఏన్షియన్ హిస్టరీ టు డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ టూ ఇయర్ కోర్సెస్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ ట్వంటీ నైన్త్ ఆఫ్ సెప్టెంబర్ అలాంగ్ విత్ దవన్యా కోర్స్ విల్ బీ హ్యావింగ్ ఎన్సిఆర్టి కోర్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లెవెల్ కోర్స్ ప్రిలిమ్స్ అండ్ మెయిన్స్ క్రాష్ కోర్సెస్ అండ్ ఫర్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ బైలింగ్వల్ అండ్ ఇంగ్లీష్ బ్యాచెస్ విచ్ విల్ బీ స్టార్టింగ్ ఆన్ ట్వంటీ నైన్త్ ఆఫ్ సెప్టెంబర్ ఎన్సిఆర్టి పాలిటీ టు ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాపిక్ విల్ బీ కవర్డ్ అండ్ ఇట్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ ట్వంటీ నైన్త్ ఆఫ్ సెప్టెంబర్ అండ్ మిషన్ ఏఐఆర్ వన్ క్వాలిటీ ఎన్హాన్స్మెంట్ ఆన్సర్ రైటింగ్ ప్రోగ్రామ్ విల్ బీ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ఎయిటీన్త్ ఆఫ్ అక్టోబర్ వేర్ ఆప్షనల్స్ ఆల్సో డెల్ట్ విత్ పొలిటికల్ సైన్స్ సోషాలజీ సైకాలజీ జోగ్రఫీ సోషాలజీ అండ్ హిస్టరీ for top 500 ranks you can avail subscription of 100% discount to 75 50 and 25% discount even if you are not achieving top 500 you can use the code we dinesh 10 for 10% instant discount and you can raise a hand at any point of time for asking your doubts and we have live mentoring program called lmp where you can practice daily answer writing program and with zero processing fee zero interest and no hidden charges with very less approval time of 2 hours you can get your loan approved for upsc where 20 books will be given with this one year subscription and you can choose plus and iconic courses and prices are about to increase in the coming days and an academy let's crack upsc let's crack it so i could do it ఆక్వాటిక్ ఎకో సిస్టమ్ ని నేను వేరే టైప్లో ఓపెన్ చేస్తాను ఇమేజ్ కొంచెం చిన్నగా ఉంది నా మంచి ఇమేజ్ చూస్తాను చూడండి ఆక్వాటిక్ ఎకో సిస్టమ్ ఆక్వాటిక్ మెరైన్ ఎకో సిస్టమ్ ఈ పైన అంటే బీచ్ లో ఉండే వాళ్ళు లేదా ఎకో టోన్ అంటాం అంటే ఇంకా భూమికి ఆ నీళ్ళకి కలిసే పార్టు ఆ డెల్టాలో ఉండే వాళ్ళు ఆ మ్యాన్ గ్రూవ్స్ ఏరియాస్ లో ఉండే వాళ్ళు లేకపోతే ఈ రివర్ బీచెస్ లో ఉండే వాళ్ళు లేదా పోలార్ ఐస్ షీట్స్ లో ఉండే వాళ్ళు వీళ్ళందరూ ఎకోటోని కిందకు వచ్చేస్తారు నీళ్ళల్లో కూడా అటు కోస్టల్ ఏరియాస్ లో ఉండే నీళ్ళల్లో ఉండే జంతువులు వీళ్ళందరూ కూడా ఎకోటోని కిందకు వచ్చేస్తారు అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ ట్రాన్సాక్షన్ ఎకో సిస్టమ్ బిట్వీన్ ఆ ల్యాండ్ కి నీళ్ళకి మధ్యలో ఉంటుంది అంతే కదా ఇప్పుడు ఎవడైనా కానీ ఆ కాంటినెంట్ సెంట్రల్ పార్ట్ లో ఉండాలని అనుకుంటాడా బీచ్ దగ్గర ఇల్లు కట్టుకోవాలి బీచ్ ని చూస్తూ ఉండాలి లేకపోతే కోస్టల్ ఏరియాస్ లో ఉండాలనుకుంటాడా ఇప్పుడు హైదరాబాద్ లేదా బెంగళూరు లేదా ఢిల్లీ లాంటి సిటీస్ లో అయితే కాంటినెంట్ లో ఉన్నా ఉండడానికి ఇష్టపడతారు కానీ మిగతా ప్లేసెస్ లో కన్నా కోస్టల్ సిటీస్ లో జనాలు ఇష్టపడతారు మేబీ ఉండకపోవచ్చు కానీ ఇష్టపడతారు ఓకేనా ఇప్పుడు అట్నే అది ఎలాగైతే అ
అలాగే మన నీళ్లల్లో కూడా పై లేయర్లో ఇన్ను చూసారా ఇది సన్ ఓకే ఇది సన్ ఎనర్జీ వస్తుంది అఫ్ కోర్స్ ఎనర్జీ అంటే ఎనర్జీ రాదు సన్లైట్ వస్తుంది ఇంకా సన్లైట్ తీసుకుంటే ఎనర్జీ పోతుంది అది వేరే విషయం సో ఈ పై లేయరు చూసినారా ఈ పై లేయరు ఫోటోయిక్ లేటర్ లేయర్ అంటాం నేను ఫోటోయిక్ లేయర్ అంటే ఫోటో సింతసిస్ ని తయారు చేసుకునే లేదా ఫైటో ఫ్లాంగ్టన్ చిన్న చిన్న జంతువులు చిన్న చిన్న ఆకులు ఆకు జాతులు లేదా జూ ప్లాంగ్టన్ చిన్న చిన్న ఎనిమల్ జాతులు బతకగలిగే ఆ టాప్ మోస్ట్ లేయర్ అనమాట ఇప్పుడు మనమైనా సరే భూమి లోపల ఒక ఆరు కిలోమీటర్ల లోపల ఎక్స్మెన్ సినిమాలో చూపించినట్టు లేదా మెన్ ఇన్ బ్లాక్ సినిమాలో చూపించినట్టు బతకగలం ఆ పోయి లే కదా పైన మాత్రమే బతకగలం మహా అంటే సెల్లర్ సెకండ్ లెవెల్కి వెళ్ళగలం అంతే అవునా అట్లా కాకుండా నీళ్ళల్లో కూడా పై లేయర్లో మాత్రమే బతకగలం జంతువులన్నీ కూడా అలాగని చెప్పేసి ఇంకా కిందకి వెళ్ళిపోతే జంతువులే ఉండవని కాదు ఉంటాయి అక్కడ కూడా జంతువులు ఉంటాయి కానీ పై లేయర్లు ఉండడానికి ఇష్టపడతాయి ఎందుకంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని టచ్ అయ్యే నీళ్లు ఫ్రెష్ వాటర్ ని టచ్ అయ్యే నీళ్లు సన్ లైట్ ని టచ్ అయ్యే నీళ్లల్లో ఎక్కువ ఫైటో ఫ్లాంగ్టన్ ఉంటుంది అంటే ఆకు జాతి లాంటిది అది కూడా ఆ ఫైటో ఫ్లాంగ్టన్ ని తింటున్న జూ ప్లాంగ్టన్ దాన్ని తినే చేపలు దాన్ని తినే పెద్ద చేపలు దాన్ని తినే క్రాప్స్ దాన్ని తినే జెల్లీ ఫిష్ లేకపోతే వేల్స్ ఇలా ఒక సైకిల్ అంతా ఉంటుంది అవునా ఇప్పుడు కిందకి వెళ్ళే కొద్దీ చూడండి కిందకి వెళ్ళే కొద్దీ జీ జంతువులు తగ్గిపోతూ ఉంటాయి కింద కొన్ని మాత్రమే ఉంటాయి పైన ఎక్కువ ఉంటాయి ఈ లాజిక్ నీకు అర్థమైంది కదా అట్నే ఈక్వేటర్ దగ్గర ఎక్కువ ఉంటాయి ఎందుకు సన్లైట్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఇంకా అట్లే నార్త్ పోల్ సౌత్ పోల్ అంటార్టికా పోయామనుకో జంతువులు కూడా తక్కువ ఉంటాయి అంటే నీళ్ళల్లో ఉండే జంతువులు కూడా తక్కువగానే ఉంటాయి సింపుల్ లాజిక్ సో లాటిట్యూడ్ వైజ్ గా పోయినా సరే ఈక్వేటర్తో ఎక్కువ ఉంటాయి డెప్త్ వైజ్ పోయినా సరే పై లేయర్లో మాత్రమే ఎక్కువ ఉంటాయి ఈ లాజిక్ నీకు అర్థమైంది కదా ఇప్పుడు ఇది సీ ఎక్కువ సిస్టమ్ ఉండొచ్చు దీన్ని చదువుకోండి చా చేపలు అంటే ఏంటి లేదా జూ ప్లాంగ్టన్ ఏం చేస్తారు ఈ కోర్రల్ లీవ్స్ ఏం చేస్తారు ఇప్పుడు కోర్రల్ లీవ్స్ అన్ని కూడా మరీ కిందకి వెళ్ళిపోతేనో లేదా అట్టడుగు ఆరు ఏడు కిలోమీటర్ల కిందకి వెళ్తే కో కోర్రల్ లీవ్స్ అనేవి ఉండవు ఈ పై లేయర్లో మాత్రమే బీచ్కి చుట్టుపక్కల లేదా ఐలాండ్కి చుట్టుపక్కల ఒక పది కిలోమీటర్లు ఏంటి డెప్త్ కాదు స సముద్రం నుంచి పది కిలోమీటర్ల దూరం వరకు అయితేనే మనకు కోర్రల్ లీవ్స్ ఉంటాయి ఓకేనా ఇప్పుడు లేక్ ఎకాలజీ చూద్దాం సి ఎకాలజీ చూసాం లేక్ ఎకో సిస్టమ్ అనుకో ఎకాలజీ అనుకో ఇప్పుడు సముద్రంలో ఎట్లయితే ఉన్నాయో సముద్రం అనేది ఒక కంప్లీట్ ఒక ఓపెన్ ఏరియా టైప్ లేక్ అలా కాదు క్లోజ్డ్ ఏరియా టైప్ లేక్ లో కూడా మనకు సన్లైట్ ఉంటుంది పై లేయర్ లో ఎక్కువ జంతువులు ఉంటాయి కింద లేయర్కి వెళ్ళి తక్కువ జంతువులు ఉంటాయి అంటే ఆ ప్రెజర్ ని భరించగలిగే జంతువులే ఉంటాయి ఇప్పుడు మన వాచ్ తీసుకున్నా సరే టెన్ మీటర్స్ ఫిఫ్టీన్ మీటర్స్ ఫార్టీ మీటర్స్ అని రాస్తాడు ఏంటి అంతకన్నా కిందకి వెళ్ళిపోతే నీ అద్దం పగిలిపోద్దు అని అంతే ఓకే నీ వాచ్ భరించలేదు అంతకు మించి ప్రెజర్ సో అట్లే మనిషి కూడా పై లేయర్ల వరకు మాత్రం ఉండగలదు కింద లేయర్కి వెళ్తే బతకలేడు జంతువులు కూడా అంతే చేపలు ఇవి కూడా అంతే కొన్ని కొన్ని చేపలు ప్రెజర్ ఉన్న పడిన ప్రెజర్ మొత్తాన్ని ఈక్వల్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకొని పెద్ద పెద్ద బాడీని కలిగిన వేల్స్ అయితే ఓకే ఓకేనా సో అట్లా చూడండి లేక్ అయినా సరే దీన్ని ఎకోటోన్ అంటాం లేదా లిటోరల్ జోన్ అంటాం ఇది ఫోర్టిక్ జోన్ ఇది అఫోర్టిక్ జోన్ ఫోర్టిక్ జోన్ అని ఎక్కువగా ఉంటాయి అనమాట సో అది అది కాకుండా ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏమైంది ప్రాబ్లం అంతా ఈ చుట్టుపక్కల గడ్డి ఇండస్ట్రీస్ ఇల్లు స్థలాలు అన్ని ఉంటాయి ఆ ఇండస్ట్రీస్ లో వచ్చిన పొల్యూషన్ ఆ బ్యాడ్ వాటర్ లేదా కెమికల్ వాటర్ లేదా ట్యానరింగ్ ఇండస్ట్రీస్ ఆ లెదర్ తయారు చేస్తారు కదా ఆ లెదర్ చేసే ఇండస్ట్రీస్ ని ఒత్తి లెదర్ కాదు మళ్ళీ దానికి బాక్సైడ్ కలుపుతాము సాఫ్ట్ గా రావడానికి సో దాని నుంచి వచ్చిన ఇంప్యూరిటీస్ అన్ని లేక్ లో కలిసిపోతాయి లేదా మనం మన అగ్రికల్చర్ ఫార్మింగ్స్ ఉన్నాయి సార్ ఆ ఎన్పీకే రేషియో ఫోర్ టు వన్ ఎన్ లాస్తుంది కాస్త సిక్స్టీన్ ఫోర్ వన్ లో చేసుకొని ఇష్టం వచ్చినట్టు నైట్రోజన్ వేసేస్తాం ఆ నైట్ నైట్రోజన్ ఎక్సెస్ నైట్రోజన్ కూడా లేక్ లో కలిసిపోతుంది లేదా డస్ట్ లేకపోతే హౌస్ హోల్డ్ వేస్ట్ అంటే మన ఫీకస్ ఫీకల్ మ్యాటర్ లేదా ఇలాంటి చెత్త చదారం అంతా కూడా హ్యూమన్ వేస్ట్ హ్యూమన్ ఎక్స్క్రీట మొత్తం నదుల్లో కలిసిపోతుంది లేదా లేక్స్ లో కలిసిపోతుంది అప్పుడు ఏమైపోద్ది ఓవర్ న్యూట్రిషన్ అయిపోతుంది ఓవర్ న్యూట్రిషన్ అయిపోతే చెట్లు ఎక్కువగా పెరిగిపోతాయి చెట్లు ఎక్కువగా పెరిగిపోతే సన్లైట్ కిందకి వెళ్ళిపోదు కిందకి వెళ్ళకపోతే కింద జంతువులు చచ్చిపోతాయి సో యూట్రోఫికేషన్ అంటాం దాన్ని సో అది జరుగుతుంది మీకు చూడండి లేక్ యూట్రోఫికేషన్ అని కొడితే మీకు ఈజీగా అర్థం అయిపోతుంది 
ఈ వెట్ ల్యాండ్ ఎక్కువ సిస్టమ్ అంటే ఇందాక చెప్పినా కదా ఆ ట్రాన్సిషన్ జోన్ ఎక్కడైతే నీళ్లు నిలబడి పడి ఉంటాయో లేకడైతే జంతువులు హ్యాపీగా ఉంటాయో బురద ఎక్కువగా ఉంటుందో బురద పందులు కానీ హిప్పోపోటమస్లు కానీ రైనోసార్లు కానీ కొంగలు కానీ ముసళ్ళు కానీ గాడిదలు కానీ ఇలాంటివన్నీ ఎక్కువ అక్కడ ఉండడానికి ఇష్టపడతాయి ఎందుకంటే కంప్లీట్ ల్యాండ్ కాకుండా కంప్లీట్ వాటర్ కాకుండా నీళ్ల మీద నీళ్లు నిలబడిపోతూ ఒక పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ కొన్ని జంతువులు అక్కడికి వస్తూ మాట్లాడుకుంటూ ఆ సంసారాలు చేసుకుంటూ అట్లే దాని జీవితం అంతా సాగుతూ వస్తూ కొన్ని జనరేషన్స్ కొద్దీ ఆ నీళ్ళ ల్యాండ్ మీద ఉన్న నీళ్లు ఒక లేక్ లాగా మారిపోతూ లేక్ కాదు లేక్ లాంటి పరిస్థితుల్లో ఉంటే దాని వెట్ ల్యాండ్ అంటాం అటువంటి వెట్ ల్యాండ్స్ దగ్గర మైగ్రేటరీ బర్డ్స్ వస్తుంటాయి లేకపోతే మెయిన్ ఆ కీ స్టోన్ స్పీసెస్ అంటుంటాం అటువంటివి వస్తుంటాయి ఇండికేటర్ స్పీసెస్ అంటుంటాం అంటే ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న మంచి స్పీస్ లేకపోతే టా ఈ నక్షత్ర తాబేల్ తాబేళ్లనో లేకపోతే రైనోసోన్సునో ఎలిఫెంట్స్నో అట్లా కీ స్టో మన ఇండికేటర్ స్పీసెస్ ఉంటాయి సో అటువంటి స్పీసెస్ రావడం వలనో లేదా అర్బన్ ఏరియాస్లో ఒక ఒక ప్లేస్లో వెట్ ల్యాండ్ ఉండడమో ఇటువంటివన్నిటిని మనం కాపాడుకుంటూ వస్తుంటే లేక్ ఎకాలజీని కాపాడుకున్న వాళ్ళం అవుతాం ఓకేనా దాని గురించి చదువుకోవాలి ఈ వెట్లాన్ని ఎట్లా కాపాడుకోవాలి మనకు రామ్ సర్ ఇరాన్లో ఉండే రామ్ సర్ ప్లేస్లో అందరూ కూర్చొని మాట్లాడుకున్నారు ఆ మీ దేశాల్లో ఉన్న వెట్లాండ్స్ అన్ని నాకు ఇయ్యం డబ్బా నేను వాటిని ట్యాగ్ చేసి పడేస్తాను అన్ని మీరు అందరూ కాపాడుకోండి రామ్ సర్ వెట్లాండ్ సైట్స్ అంటాము ఎవరి రామ్ సర్ సైట్స్ని వాటి రికగ్నైజ్ చేస్తుంది మీ సైట్ చండాలంగా ఉంది అని రికగ్నైజ్ చేసి వెంట వెంటనే ఇంటర్నేషనల్ యూఎన్ను ఐయుసిఎన్ యుఎన్ఈపి యుఎన్డిపి వీలైతే సముద్రానికి దగ్గరలో ఉంటే యునైటెడ్ యునైటెడ్ నేషన్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ లా ఆఫ్ సీస్ మన డొమెస్టిక్ డిపార్ట్మెంట్స్ లో ఉండే మినిస్ట్రీలు సెంట్రల్ మినిస్ట్రీలు అన్ని కలిసి లోకల్ వాళ్ళతో కూర్చొని ఇది 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 ఇలా చేసుకోండి అని చెప్పి వాళ్ళకి అసిస్టెన్స్ ఇచ్చి వెళ్ళిపోతాయి అట్లా రామ్ సార్ వెట్ ల్యాండ్స్ ని మనం కొన్ని ఐడెంటిఫై చేసుకున్నాము అవి ఏంటో కూడా మీరు చూసుకోండి దాని తర్వాత వెట్ ల్యాండ్ ఎకో సిస్టమ్ గురించి కాకుండా ఎస్టూరి ఎకో సిస్టమ్ మ్యాన్ గ్రూ ఎకో సిస్టమ్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మ్యాన్ గ్రూ ఎకో సిస్టమ్ అంటే సముద్రం తనకై తాను అంటే సముద్రం నుంచి వచ్చి అలల్ని కాపాడుకోవడానికి చెట్టు తనకై తాను రూట్లని దాని ఆ చెట్టుకు ఉండే వేర్లని అలా స్ప్రెడ్ చేసుకుంటూ పోతుంది అనమాట ఎటు చూడొచ్చు మీరు ఇలా ఇలా స్ప్రెడ్ చేసుకుంటూ పోతుంది చెట్టుకి ఒక ఒక కాండం ఒక బెరడు ఉండదు రూట్లే బెరడ్ లాగా ఉంటాయి ఓకే అట్లా అంత స్ట్రాంగ్గా ఉంటాయి ఎన్ని అలలు వచ్చినా ఏం వచ్చినా తట్టుకోగల శక్తి ఉంటుంది ఓకే అవి కూడా కోస్ట్ లైన్లోనే ఎక్కువగా ఉంటాయి అంటే ఉప్పు నీళ్ళు ఎక్కువగా ఉన్న చోట కూడా బతకగల చెట్లు ఏంటి సునామీ వచ్చినా తట్టుకుని నిలబడగల చెట్లు హైవేవ్ లో వేవ్ కి ఏమైనా సరే తట్టుకుని నిలబడగల చెట్లు ఇటువంటి చెట్లని మనం మ్యాన్ గ్రూవ్ చెట్లు అంటాం ఓకే మన తెలుగు మూవీలో విశాల్ ఒక మూవీ ఉంటుంది డిటెక్టివ్ అని ఆ క్లైమాక్స్ సీన్ లో ఉంటుంది సరా ఇలాంటివన్నీ మ్యాన్ గ్రూవ్ చెట్లు మనకు అన్ నికోబార్ ఐలాండ్స్ లో బాగా ఉంటాయి యూపీఎస్సీ క్వశ్చన్ తెలుసా ఆ డిటెక్టివ్ సినిమా చూస్తే మీరు యూపీఎస్సీ క్వశ్చన్ కూడా రాసి ఉండొచ్చు సో నికోబారు ఈ ఈ చుట్టుపక్కల తమిళనాడు చుట్టూ ప్రాంతంలో బాగా ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా సో అదొకటి అసలు ఎందుకు పెరుగుతాయి ఎక్కడెక్కడ ఉంటాయి మన టు బి ఫ్యాక్ట్ చెప్పాలంటే లక్షద్వీప్ తప్ప గుజరాత్ కోస్ట్ మహారాష్ట్ర కోస్ట్ కర్ణాటక కోస్ట్ కేరళ తమిళనాడు ఆంధ్ర ఒడిస్సా వెస్ట్ బెంగాల్ అండమాను నికోబారు అన్ని చోట్ల కోస్ట్లు ఉన్న అన్ని చోట్ల మ్యాన్గ్రూవ్ చెట్లు ఉంటాయి ఓకేనా లక్షద్వీప్లో మాత్రం కోరల్స్ ఉంటాయి కోరల్ లీవ్లు ఉంటాయి సో ఈ చెట్లు చచ్చిపోవడానికి కారణం ఏంటి ఒకటి డిఫారెస్టేషను రెండు టు బి ఫ్యాక్ట్ చెప్పాలంటే దానిలో ఉన్న మెడిసినల్ వాల్యూస్ కోసం చంపేస్తున్నారు ఓకే మూడు డెవలప్మెంటల్ యాక్టివిటీస్ కోసము లేకపోతే వేవ్ టెక్నాలజీ కోసం ఐ మీన్ టు సే వేవ్ ఎనర్జీని రాబట్టుకోవడానికి వేవ్స్ నుంచి టైట్స్ నుంచి వచ్చే ఎనర్జీని రాబట్టుకోవడానికి చెట్లు నరికేస్తున్నారు ఇలా రకాలు ఏవైతేనేమి చెట్లు చచ్చిపోతున్నాయి దాన్ని మనం కాపాడాలి ఎట్లా కాపాడాలి అది నీకు ఉంటుంది ఓకేనా ఇంకా నెక్స్ట్ కోరల్ లీవ్స్ ఉంది కోరల్ లీవ్స్ గురించి నేను ఒక వీడియో చేసినాను ఆ వీడియో లింక్ డిస్క్రిప్షన్ కింద పెడతాను చూసుకోండి కోరల్ లీవ్స్ అంటే ఏంటి అసలు కోరల్ ఎందుకు బీచ్ అవుతుంది ఎందుకు చచ్చిపోతుంది ఊపిరి నీ గొంతు పట్టుకుంటే బతకలవా నువ్వు లేవు కదా అట్లా కూరలు బతుకుతూ ఉంది సన్లైట్ కావాలి దానికి పైన మొత్తం ఆయిల్ పడేస్తే రెండు ట్యాంకర్లు ఢీ కొట్టుకున్నాయి లేకపోతే పొల్యూషన్ ఏమిట్ చేసేసావు మొత్తం అంతా ఊపిరి ఆడకుండా పైన అంతా ఆయిల్ ఎయిర్ పడిపోతే ఆయిల్ స్పిల్ అయిపోతే ఆయిల్ లీకేజ్ అయిపోతే ఎట్లా బతుకుతాయి అవి సో లేదా శాండ్ డిపాజిషన్ జరిగితే సరిగా
సో ఇంకంతే కదా అక్వాటిక్ ఎకోస్టిల్ మీరు చదవాల్సింది లాటిట్యూడ్ వైజ్ ఎట్లు ఉన్నాయి చెట్లు ఎట్లు ఉన్నాయి పొట్లు ఎట్లు ఉన్నాయని చూసుకోవాలి అది అది టెరస్టిల్ ఎక్కువ సిస్టమ్ అని చెప్పినాను అట్నే అక్వాటిక్ ఎక్కువ సిస్టమ్ లో కూడా ఎట్లా ఎట్లా చూసుకోవాలి అని ఉంటుంది అవునా అది కాకుండా నీళ్ళు ఎట్లా కాపాడుకోవాలి రివర్లు ఎట్లా కాపాడుకోవాలి లేక్స్ ఎట్లా కాపాడుకోవాలి షూరీస్ ఎట్లా కాపాడుకోవాలి అంటే ఇంకా కోస్టల్ ఏరియాస్ అంటే నది సముద్రంలో కలిసే ప్లేస్ ఓకే ఇటు చూడొచ్చు మీరు ఇలా నది సముద్రంలో కలిసే ప్లేస్ అనమాట ఓకే సో ఇది ఇట్లాంటివన్నీ ఎస్యూరీస్ అంటాం ఇట్లా సో డెల్టా అంటే డిపాజిషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఎస్యూరీస్ దగ్గర తక్కువ ఉంటుంది డెల్టాతో పోల్చుకుంటే తక్కువ ఉంటుంది ఓకే అట్లా సో ఇట్లాంటివన్నీ చదువుకోవాలి ఇట్లాంటివన్నీ చదువుకుంటే మనకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది ఓకే సో ఎస్యూరీస్ అట్లా కాపాడుకోవాలి ఎస్యూరీస్ని కాపాడుకోవాలంటే ఏం చేయాలి సోర్స్ ఆఫ్ ద రివర్ దగ్గర డిస్టర్బెన్స్ ఉండకూడదు మిడిల్ పాత్లో అటు అంటే రివర్లో డిస్టర్బెన్స్ ఉండకూడదు సో డిపాజిషన్ ఎక్కువ చేసుకోకూడదు ఎరోషన్ అన్న అనవసరంగా ఎరోషన్ చేయకూడదు ఏదో ఒకటో రెండో సార్లు డ్యామ్ కడితే దాన్ని చేంజెస్ చేస్తే ఎస్యూరీ మారిపోతుంది సరే మళ్ళీ రీప్రొడ్యూస్ అవుద్దు అనుకుందాము అదే పనిగా ఇల్లీగల్ శాండ్ మైనింగ్ చేస్తుంటే ఎస్యూరీస్ ఏం బతుకుతాయి ఇంకా అటు మ్యాన్గ్రూవ్స్ చచ్చిపోతా ఇటు కొరల్ లీవ్స్ చచ్చిపోతా ఇటు ఎస్యూరీస్ చచ్చిపోతా లేక్ ఎకాలజీ నాశనం చేస్తా సీ ఎకాలజీ నాశనం చేస్తా ఎన్ని వేసి ఏం బత్ బతికి ఏం సాధ్యత అని చెప్పండి సో మనం బాగుండాలి మనతో పాటు లేక్స్ బాగుండాలి ఎందుకంటే అవి లేకపోతే మనం లేవు సింపుల్ లాజిక్ చేపలు లేకుండా ఉండగలమ్మా సో మీన్ టు సే అందరూ నాన్ వెజిటేరియన్స్ అని కాదు ల్యాండ్ని ఎలా కాపాడుకోవాలో అట్నే లేక్ ఎకాలజీని కూడా కాపాడుకోవాలి సింపుల్ లాజిక్ ఎందుకు మనం వదిలే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని మనం ఎలక్ట్రిసిటీ వాడితే వచ్చే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని ఎవరు లాక్కుంటున్నారు సముద్రం మీద లాక్కునేది దానిలో ఉండే కొర లీవ్స్ ఏదో లాక్కునేది దానిలో ఉండే చెట్లు ఏదో లాక్కునేది ఇంకా అవి లేకపోతే మొత్తం అంతా భూమి అంతా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తో మునిగిపోయి పది సంవత్సరాల్లో పెరగాల్సింది ఒక సంవత్సరంలో పెరిగిపోతుంది వందేళ్ళలో చావాల్సింది పదేళ్ళలో చేస్తాం అంతే సింపుల్ లో సో ఏదో నువ్వు వాడికి ఫేవర్ చేస్తున్నట్టు కదా నీకు కాపాడు వాడికి ఫేవర్ చేస్తే నేను నువ్వు కాపాడుకోగలవు అంతే ఓకేనా సో నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ చాప్టర్ ఏం మాట్లాడుకుందాం ఎన్విరాన్మెంట్ పొల్యూషన్ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఓకేనా సో చలో లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసి కామెంట్ చేయండి మీకు నచ్చింది ఏంటో మీకు కావాల్సింది ఏంటో కామెంట్ రూపంలో పెట్టండి ఓకేనా చలో బాయ్